ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് ഫോർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതായത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അക്രൂഡ് ഇൻകംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനങ്ങൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾ എന്താ എന്താ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻകം വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഈസ് കോൾഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്താ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇൻകം അത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അത് കിട്ടിയില്ല അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടാനുണ്ട് ഇതുവരെ പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ എലിജിബിളാണ് നമ്മളത് നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ പറങ്ങാണ്ടിയൊക്കെ പറക്കി വിൽക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറക്കിയെടുത്തു പറക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പപ്പായുടെയിലോ മമ്മിയുടെയിലോ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് വിറ്റ് താ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കിലോയ്ക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നോട്ടിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ പറങ്ങാണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ വിറ്റ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇനി വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ വിറ്റിട്ട് നിനക്ക് പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടണം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറങ്ങാണ്ടി നമ്മൾ പറക്കി കഷ്ടപ്പെട്ട് പറക്കിയതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടണം പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പേരൻസ് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിറ്റിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ബിസിനസ്സിലും അനേക വരുമാനങ്ങൾ ഈ വർഷം നമുക്ക് എലിജിബിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്നാൽ പൈസയായിട്ട് നമുക്കത് കൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത്രയും ഓർത്താൽ മതി അതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഷോസ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കമ്മീഷൻ അക്കൗഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഇറ്റ് റിസീവ്ഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്നത് എണ്ണായിരം രൂപ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പല ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻകം എണ്ണായിരം രൂപയോളം ഈ വർഷം കിട്ടി ഇനിയും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് എറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയായിരുന്നു പതിനായിരം കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് എണ്ണായിരം കിട്ടി ഓൾറെഡി അത് ഓൾറെഡി ട്രയൽ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എണ്ണായിരം രൂപ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മളത് ലെഡ്ജറി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ട്രയൽ ബാലൻസ് വരികയും രണ്ടായിരം രൂപ പൈസ കിട്ടാത്തത് കാരണം അത് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻട്രി എന്താണ് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു കമ്മീഷൻ ഇവിടെ കമ്മീഷന് ടു കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ് അതൊരു വരുമാനമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകംസ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻകംസ് ആ ഒരു നോമൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂളാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മീഷന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് പോസ്റ്റിങ് വരുന്നത് എന്താണ് എവിടെയൊക്കെയാണത് അതിൻ്റെ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ആവുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടൻ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബൈ ദ വേ ഓഫ് അഡീഷൻ ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻകം നമ്മുടെ പ്രോട്ടൻ ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണല്ലോ നമ്മൾ വരുമാനം എഴുതുന്നത് ആ വരുമാനം എണ്ണായിരം രൂപ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരം കൂടെ ചേർക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടുന്നിടം വരെ നമ്മളത് ഒരു കറണ്ട് അസറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻട്രിയിൽ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ ക്യാഷിന് പകരം നമ്മൾ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ടെമ്പററി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തോട്ട് നമ്
ओके